வெல்கம் பீவர்ஸ் அது பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இரண்டு ஹைதராபாத் தெலுங்கானா டைம் இப்ப சாயங்காலம் ஒரு நாலு மணி இருக்கும் இருபது வயதான பிரத்யூசா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய அம்மா கிட்ட அம்மா நான் பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு ரொம்பவே சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டே சொல்றாங்க அவங்களும் சரி அவங்களுடைய அம்மாவும் சரி ரெண்டு பேருமே அன்னைக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தாங்க ஏன்னா பிரத்யூசா முதல் முறையா ஒரு கன்னட படத்துல ஹீரோயினா நடிக்க போறாங்க அந்த படத்துக்கு நாளைக்கு பெங்களூர்ல ஷூட்டிங் அப்படிங்கறதால இன்னைக்கு பார்லர் போறாங்க சரி ஓகே பத்திரமா போயிட்டு அப்படின்னு கூட துணைக்கு அவங்களுடைய பெரியப்பா பொண்ணு ஒருத்தங்களையும் அனுப்பி வைக்கிறாங்க இப்போ டைம் இரவு ஏழு முப்பது மணியை நெருங்கிட்டு இருந்துச்சு நாலு மணிக்கு போனவங்க இனிமே வீட்டுக்கு வரல அப்படிங்கறதால அவங்களுடைய அம்மா பிரத்யூசாக்கு கால் பண்ணி பாக்குறாங்க பட் அவங்களுடைய மொபைல் போனோ சுவிட் ஆஃப்ல இருந்திருக்கு சரி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு சரியா எட்டு மணிக்கு ஒரு போன் கால் வருது ஒண்ணுதான் கால் பண்றாங்க அப்படின்னு போனை எடுத்த சரோஜினி எதிர்முனையில ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சருடைய குரல் கேட்டதுமே ஏமாந்து போறாங்க அப்படி அந்த காலில் பேசின அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அவங்க பொண்ணு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்ட்ரக்சர்ல கொண்டு போறத பார்த்ததாகவும் சீக்கிரமா ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அத கேட்டதுமே சரோஜினிக்கு ஒரு பயமோ இல்ல பதட்டமோ இல்ல பிகாஸ் இது ஏதாவது ஒரு பிராங்க் காலா இருக்கும் அப்படின்னு கால் பேசின அந்த நபர்கிட்ட இல்ல இல்ல என்னுடைய பொண்ணு இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துல வீட்டுக்கு வந்துருவா அப்படின்னு ரொம்பவே கோவமா சொல்லிட்டு அந்த போனை கட் பண்றாங்க ஆனா நேரம் ஆக ஆக போன்ல அந்த நபர் சொன்ன விஷயத்த நினைச்சு ஒருவேளை அது உண்மையா இருக்குமோ அப்படின்னு இப்ப சரோஜினி பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பயத்தோடவே வீட்டுடைய வாசல்ல போய் நின்று பிரத்யூசா வராங்களா அப்படின்னு ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் ஹால்ல இருக்கிற லேண்ட்லைன் போன் ரிங் ஆகுற சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது உடனே ஓடி போய் போன் எடுக்கிறாங்க அதுல நீங்க பிரத்யூசாவுடைய அம்மா தானே அப்படின்னு கேக்குறாங்க சரோஜினியும் ஆமா அப்படின்னு சொல்றாங்க போனுடைய மறுமுனையில் இருந்த நபர் நாங்க கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து பேசுறோம் உங்களுடைய பொண்ணு ஐசியூல அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் சீக்கிரமா வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இத கேட்டதுமே பதறி போனவங்க உடனடியா பதட்டத்தோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாக்குறாங்க அங்க நிஜமாகவே பிரத்யூசா சீரியஸ் கண்டிஷன்ல பெட்ல அட்மிட் ஆயிருக்காங்க இப்ப இந்த போட்டோல நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறவங்க தான் பிரத்யூசா இந்த போட்டோவை பார்த்ததுமே இவங்க எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா இவங்க ஒரு தெலுங்கு ஆக்ட்ரஸ் ஆல்சோ நான்கு தமிழ் படத்திலுமே நடிச்சிருக்காங்க ஆக்டர் முரளி கூட மனு நீதி அப்படிங்கிற படத்திலையும் அதுக்கப்புறமா ஆக்டர் சத்யராஜ் கூட சவுண்ட் பார்ட்டி கேப்டன் கூட தவசி சூப்பர் குடும்பம் அப்படின்னு இன்னுமே சில படத்திலையும் நடிச்சிருக்காங்க சோ அப்படியான இவங்களுக்கு உண்மையாகவே அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஆக்ட்ரஸ் பிரத்யூசாவுடைய கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் டே நாளைக்கு உனக்கு ஆஃபீஸ் லீவா நாளைக்கு மீட் பண்ணலாமா எங்கேயாவது வெளியில போலாமா இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இருந்து உங்களுடைய ஜாப்ல ஒரு ப்ரொமோஷன் வரைக்குமே இங்கிலீஷ் ப்ராப்பரா பேசினா மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட இங்கிலீஷ சூப்பரா பேசணும் அப்படின்னா அதை பேசி பிராக்டிஸ் பண்றது மட்டும்தான் ஒரே வழி இங்கிலீஷ யார்கிட்ட பேசி பிராக்டிஸ் பண்றது அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க இப்ப பாருங்க Great effort. Try saying, Hi Miss Nova, I'm Saravanan. Nice to meet you. That's correct. Hi Miss Nova, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you please tell me about yourself? Hi, I'm Saravanan. Nice to meet you. Well done, Saravanan. Now, could you பண்றது மட்டும் இல்லாம मंथலி 2 டைம்ஸ் கால் பண்ணி உங்களுக்கு மென்டார்ஷிப் கைடன்ஸ் கொடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க சோ நீங்களுமே சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படி நினைச்சா டிஸ்கிரிப்ஷன் பின் டு கமெண்ட்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் இப்பவே ஜாயின் பண்ணுங்க 50% ஆஃபர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் 1000 பேருக்கு மட்டும்தான் சோ உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க
விஷயம் தெரிஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் போன சரோஜினி பிரத்யூசாக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேக்குறப்ப பிரத்யூசா விஷம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க தெரிய வருது இத கேட்டு ஷாக் ஆன சரோஜினி எப்படி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு விசாரிக்கிறப்ப பிரத்யூசா மட்டும் இல்ல அவங்க கூட சேர்ந்து அவங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆன இருபத்தி ரெண்டு வயதான சீதாத் ரெட்டி அப்படிங்கிறவரும் விஷம் சாப்பிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறது தெரிய வருது அவருக்குமே அதே ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐசியூக்கு பக்கத்து அறையில ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கிறத பாக்குறாங்க இப்படியே அடுத்த நாள் ஆகுது டைம் அப்ப கரெக்டா ஒரு பத்து மணி முப்பது நிமிடங்கள் இருக்கும் ஒரு நர்ஸ் சரோஜினி கிட்ட வந்து பிரத்யூசா காதுல போட்டிருந்த வைரத்தோடு மற்றும் மோதிரத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் ட்ரெஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க உடனே இவங்களுமே காலையில பதினொன்னு முப்பத்தி ஐந்துக்கு வீட்டுல இருந்து ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அம்மாவுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் தன்னுடைய பொண்ணு விஷம் சாப்பிட்டு கோமால இருக்காங்க ஆனா அவங்களுடைய பக்கத்துல போய் பாக்குறதுக்கு கூட டாக்டர்ஸ் அவங்கள உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப வரைக்குமே ஐசியூக்கு வெளியே நின்று அதுவுமே ஒரு அஞ்சு அடி தள்ளி நின்னுதான் பாக்குறதுக்கு அலோ பண்ணிருக்காங்க அப்படி பாக்குறப்ப ஆக்சிஜன் மாஸ்க் பக்கத்துல சில மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பிரத்யூசாக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஆனா பக்கத்து அறையில் அட்மிட் ஆயிருக்கிற சிதாத் ரெட்டிக்கும் அவருடைய பேரண்ட்ஸுக்கு மட்டும் விஐபி மரியாதை கிடைக்குது அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லு அப்படின்னா டாக்டர்ஸும் நர்ஸும் என்னையா நிக்கிறாங்க சரி அது ஏதோ அவங்க பணக்கார ஃபேமிலி அதான் இந்த மரியாதை எது எப்படியோ அதான் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது நம்மளுடைய பொண்ணு பொழைச்சா போதும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி தான் அவங்க யோசிச்சாங்களே தவிர ட்ரெஸ் கொடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு டாக்டர்ஸ் பிரத்யூசா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சரோஜினி எதிர்பார்க்கவே இல்ல எஸ் பிரத்யூசா இறந்து போயிட்டாங்க இத கேட்டதுமே அங்க நின்ன ரிலேட்டிவ் அவங்க அம்மா எல்லாருமே அதிர்ச்சியில உறஞ்சு போறாங்க யாராலையுமே இத கொஞ்சம் கூட நம்பவே முடியல இப்ப அடுத்ததா அங்க வந்த போலீஸ் அவங்களுடைய உடலை அட்டாப்சிக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு சித்தாத் கிட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் இருக்கிற ரூம்குள்ள போன போலீஸ் ஏன் ரெண்டு பேருமே பாய்சன் சாப்பிட்டீங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப வெளிய பிரத்யூசாவுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அழுகிற சத்தத்தை சித்தாத் கேட்டதுமே அவருடைய முகம் எல்லாம் வியர்க்க ஆரம்பிக்குது அப்பதான் போலீஸ் சித்தாத் கிட்ட பிரத்யூசா இறந்து போன விஷயத்த சொல்றாங்க இத கேட்டு ஷாக் ஆன ஆல்ரெடி குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்கிற சித்தாத் அழ ஆரம்பிக்கிறாரு அவர்கிட்ட நடந்த விசாரணையில போலீஸ்க்கு பல இன்பர்மேஷன் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சித்தாத் ரெட்டி கன்ஃபர்ஸ் பண்ண விஷயங்கள் இதுதான் பிரத்யூசா சின்ன பொண்ணா இருக்கும் பொழுதே அவங்களுடைய அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போறாரு அவங்களுக்கு கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ஒரு தம்பி மட்டும் இருக்காங்க அம்மாவான சரோஜினி ஒரு டீச்சர் சோ அவங்க வேலைக்கும் போயிட்டு ரெண்டு குழந்தைகளையுமே நல்லா படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படி பிரத்யூசா இன்டர்மீடியட் காலேஜ்ல அதாவது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப சித்தாத்த மீட் பண்ணி ரெண்டு பேருமே பழக ஆரம்பிச்சு அந்த பழக்கம் நாளடைவுல காதலா மாற ஆரம்பிக்குது அப்படி ஸ்கூல் முடிச்சதுமே சித்தார்த் ஒரு காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்றாரு பிரத்யூசாவோ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு நாள் அந்த ஹாஸ்டல்ல ஒரு ஹாலிடே அப்ப அப்ப எல்லாருமே ஒன்னா உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவுடைய ஆடிசனுக்கான ஒரு ஆட் வருது அத பார்த்த அங்கிருந்த பொண்ணுங்க எல்லாருமே அந்த ஆடிசன்ல நானுமே கலந்துக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்க போட்டோவை அதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க சோ இத வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த பிரத்யூசாவும் அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுல செலக்ட் ஆகி அந்த ஷோல கலந்துகிட்ட அவங்க எப்பவுமே சிரிச்ச முகமா இருந்ததால ஆடியன்ஸ் மத்தியில நல்ல ரீச் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வேற லெவல் ரீச் இல்ல அப்படின்னாலுமே அவங்கள அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகுது சோ இப்ப அடுத்தது சினிமால என்ற ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய பட வாய்ப்புகளும் வர ஆரம்பிக்குது ஆனாலுமே படிப்ப கண்டினியூ பண்றாங்க இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அவங்க சித்தார்த்த காதலிக்கிற விஷயம் சரோஜினிக்கு தெரிய வருது அப்ப சரோஜினி பிரத்யூசா கிட்ட அவங்க அப்பா எவ்வளவு பெரிய ஆளு அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன இது எல்லாமே நம்மளுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க பட் பிரத்யூசா அவங்களுடைய பேச்ச கேக்கல அப்படின்னதுமே மனசு மாறின சரோஜினி அவங்க கிட்ட நீ படிப்பிலையும் கெரியர்லயும் போக்கஸ் பண்ண சித்தார்த் அமெரிக்கா போய் எம் எஸ் முடிக்கட்டும் ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப பிரத்யூசா அவங்களுடைய அம்மா கிட்ட சம்மதம் வாங்கிட்டாங்க ஆனா சித்தார்த் அவருடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் காதலிக்கிற விஷயத்த சொல்றப்ப அங்கிருந்துதான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது சினிமால நடிகிற பொண்ணு நாங்க மருமகளா ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சித்தார்த்துடைய பேரண்ட்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா
சம்பவம் நடந்த அன்றைய நாள் அதாவது பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சித்தார்த் ஒரு கடைக்கு போய் பெரிய கோக் பாட்டில் அப்புறம் ஒரு பாட்டில் விசத்தை வாங்கி கார்ல போட்டுட்டு பிரத்யூசா பியூட்டி பார்லர் போனதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க போய் பாக்குறாரு அப்படி போனவரு உள்ள அவங்க பேசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னதுமே ரிசப்ஷன்ல கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு அவங்க வெளியே வந்ததும் உங்க கூட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் நீ இதுக்கப்புறமா ஷூட்டிங்ல பிஸி ஆயிருவ நானும் அமெரிக்கா போயிருவேன் சோ கொஞ்ச நேரம் கார்ல உட்காந்து பேசிட்டு ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு சரி ஓகே ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல திரும்ப வந்துருவோம் அப்படின்னு அவங்களுடைய கசின அங்கேயே உட்கார வச்சுட்டு ரெண்டு பேருமே கார்ல போறாங்க அப்படி போறப்பவே பிரதிசாக்கு ஒரு டிரக்டர் கிட்ட இருந்து கால் வருது கால் பண்ண அந்த டிரக்டர் என்னுடைய படத்துக்கு உங்களை தான் ஹீரோயினா புக் பண்றதா இருக்கும் அத பத்தி கொஞ்சம் பேசணும் உடனடியா என் ஆபீஸ்ல வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இன்கேஸ் பிரத்யூசா அன்னைக்கு அந்த டிரக்டருடைய ஆபீஸ்க்கு போயிருந்தாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மொமெண்டா இருந்திருக்கும் அது மட்டும் நடந்திருந்துச்சு அப்படின்னா நடிகை சதாக்கு பதிலா ஜெயம் தெலுங்கு படத்துடைய ஹீரோயினா பிரத்யூசா தான் இருந்திருப்பாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அதுக்கப்புறம் எல்லாமே மாற ஆரம்பிக்குது இப்படி அந்த டிரக்டர் போனை கட் பண்ணதுமே அவங்க அந்த டிரக்டரை மீட் பண்ண போற விஷயத்த அவங்களுடைய கசின் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீ ஒரு ஸ்பாட்ல வந்து நில்ல அங்கிருந்து நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒன்னா போலாம் அப்படின்னு பிரத்யூசா தனக்காக பார்லர்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற தன்னுடைய கசின் கிட்ட போன்ல சொல்றாங்க அவங்களுமே அவங்க சொன்ன இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் எவ்வளவு நேரம் ஆகியுமே பிரத்யூசா அங்க வரவே இல்ல பிகாஸ் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு இடத்துல கார நிப்பாட்டுன சித்தார் அங்க வச்சு பிரத்யூசா கிட்ட தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்காத விஷயத்த சொல்றாரு அப்படி சொல்றப்பவே கோக் பாட்டில எடுத்து அத ரெண்டு கிளாஸ்ல ஊத்தி அதுல பாய்சன கலக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப பிரத்யூசாவோ என்ன பண்ற ஏன் இப்படி பண்ற அப்படின்னு கேக்குறப்ப ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு இன்னொன்னு எடுத்து அவருடைய கையில வச்சுட்டு நம்ம காதல எங்க வீட்டுல ஏத்துக்கல நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது அப்படின்னு சொன்னதோட நமக்கு இதுதான் வழி வேற வழியே இல்ல நம்ம விசம் சாப்பிட்டு செத்துடலாம் அப்படின்னு ரொம்பவே அழுதுட்டு சித்தார்த் எமோஷனலா பேச ஆரம்பிச்சதுமே இப்ப பிரத்யூசா கண்ணை மூடிட்டு தன்னுடைய கையில் இருக்கிற விஷம் கலந்துருக்கிற அந்த கோக்க குடிச்சு முடிச்சிடறாங்க இப்ப அடுத்தது சித்தார்த்தும் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா ஒரு சிப் குடிச்சதுக்கு அப்புறமா புன்னகை மன்னன் படத்துல படி கமல் மலையில் இருந்து குதிக்கிறப்ப அவரை கீழே விழுக விடாம ஒரு மரக்கிளை தடுக்குமோ அதே மாதிரி விசத்தை குடிக்க விடாம சித்தார்த்தையும் ஒண்ணு தடுக்க ஆரம்பிக்குது அது பிரதிசோவா ப்ரோ அப்படின்னு நீங்க கேட்டா இல்ல அஸ்டியை அவரை தடுத்தது அவருடைய கோழைத்தனம் தான் எஸ் சித்தார்த் தன்னுடைய முடிவை மாத்திக்கிறாரு முதல்ல நம்ம வாழ வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்ததே தப்பு எங்கேயாவது எப்படியாவது போய் வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்னு இல்லாம சிவனே இருந்த பொண்ணை இப்படி கூட்டிட்டு வந்து பக்கம் பக்கமா வசனம் பேசி இப்படி குடிக்க வச்சுட்டு இப்ப அத குடிக்க தைரியம் இல்லாம தன்னுடைய முடிவை மாத்திக்கிட்ட சித்தார்த்த என்னன்னு சொல்றது பட் பிரதிசாக்கு இட்ஸ் டூ லேட் சில நிமிடங்கள்லயே அவங்க அன்கான்சியஸ் ஆயிடுறாங்க இப்ப உடனடியா சித்தார்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவருடைய காரை வேகமா ஓட்டிட்டு போறாரு அப்படி ஹாஸ்பிட்டல்ல ரீச் ஆனதுமே காரை சடன் பிரேக் போட்டு நிப்பாட்டி கார்ல இருந்து இறங்கி யாராவது வாங்க எமர்ஜென்சி அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டல் என்ட்ரன்ஸ்லிருந்து போலீஸ்க்கு சித்தார்த் இப்படி சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு சாலிடான ஒரு எவிடன்ஸ் வேணும் பிகாஸ் இதுக்கு எந்த ஒரு ஐ விட்னஸுமே கிடையாது ஆல்சோ அது இரண்டாயிரத்தி இரண்டு அப்படிங்கிறப்ப அவ்வளவா சிசிடிவி கேமராஸும் கிடையாது அது மட்டும் இல்ல அப்ப அவ்வளவா கேமரா மொபைல்ஸ் கூட கிடையாது ஆனா அவங்களால கால் ரெக்கார்ட்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் சோ அன்னைக்கு காலையில சித்தார்த் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் பேசியிருக்காரு அப்படின்னு அவருடைய கால் ரெக்கார்ட்ஸ் டேட்ஸ் செக் பண்ண ஆரம்பிச்ச போலீஸ்க்கு சித்தார்த் அன்னைக்கு காலையில அவருடைய அம்மா கிட்ட ரத்திசாவ அவரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சமதிக்க சொல்லி ரொம்பவே கோமா பேசின ஒரு கால் ரெக்கார்டிங் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ பேரண்ட்ஸ் கல்யாணத்துக்கு சமதிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கோவத்துல தான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா உயிர் பயத்துல முடிவை மாத்திக்கிட்டாரு அப்படின்னு போலீஸ் முடிவு பண்றாங்க இருந்தாலுமே அவர் பண்ணது ஒரு கிரைம் அப்படிங்கறதால இப்படி தன்னை தானே கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணது பிரத்யூசாவ தன்னை கொலை பண்ணிக்க தூண்டுனது அதுக்கப்புறமா மேர்டர் அப்படின்னு இந்த மூணு பிரிவின் கீழ வழக்கு பதிவு செஞ்சு அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி இரண்டாயிரத்தி நான்காவது வருடம் சித்தார்த்துக்கு ஏழு வருடங்கள் சிறை தண்டனையும் கொடுக்கப்படுது இப்ப சரி அவ்வளவுதான் இந்த கேஸ் க்ளோஸ் ஆயிருச்சு எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருந்த சமயத்துல தான் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் வர ஆரம்பிக்குது
கோர்ட் இந்த தண்டனை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா பிரதிசாவுடைய அம்மா இல்ல சித்தார்த்துக்கு இந்த பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் பத்தாது சித்தார்த்துக்கு ஆயுள் தண்டனை தான் கொடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க சொல்றதுக்கு காரணம் பிரதிசாவுடைய அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் தான் எஸ் அப்படி அந்த அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கேஸே வேற ஆங்கிள் திரும்ப ஆரம்பிக்குது ரிப்போர்ட்ல பிரதிசாவுடைய காஸ் ஆஃப் டெத் ஸ்ட்ராங்குலேஷன் அதாவது கழுத்த நெரிச்சதால மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டுதான் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படி ஒரு நபர் இடது கையை யூஸ் பண்ணி பிரதிசாவுடைய கழுத்த நெரிச்ச தடம் அவங்களுடைய இறந்த உடல்ல இருந்தத சரோஜினி நோட் பண்ணிருக்காங்க அத பத்தி டாக்டர் கிட்டையும் அந்த ஸ்பாட்லயே கேட்டிருக்காங்க ஆனா அதுக்கு டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரதிசா சாப்பிட்டு இருந்த பாய்சனை வாமிட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக குரல் வலை பகுதியை சுத்தியுமே கிளிப்ஸ் போட்டிருந்தோம் அதோடைய தடம் தான் அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எஸ்டிஐ பாய்சன் சாப்பிட்ட ஒருத்தரை வாமிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு டாக்டர்ஸ் இப்படி ஒரு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு எனக்கு ஷியூரா தெரியல ஈவன் மூவிஸ்ல கூட அப்படி ஒரு சீனை நான் பார்த்ததே இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய ஆஸ்பத்திரி அதாவது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட சோப்பு தண்ணியை கரைச்சு தான் வாயில் ஊத்துவாங்க சோ உள்ள இருக்கிற எல்லாமே வெளியே வாமிட்டா வந்துடும் கிராமங்களில் எல்லாம் இப்படி யாராவது அரளி விதையா அரைச்சு குடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உடனடியா அவங்கள படுக்க போட்டு சாணியை கரைச்சு ஊத்துவாங்க ஆர் இன்னுமே பல மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஆனா இங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி கிளிப்ஸ் போடுவாங்களா அப்படிங்கறது நம்மளுடைய வீடியோஸ் பாக்குற டாக்டர்ஸ் ஆர் நர்சஸ் யாராவது இருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க சோ இப்ப இந்த கிளிப் விஷயம் சரோஜினிக்கு லைட்டா டவுட் வர ஆரம்பிக்குது சரி ஓகே டாக்டர் சொல்ற மாதிரி அது கிளிப்பாகவே இருந்திருந்தாலும் அது பேரலா ரெண்டு பக்கமும் தானே இருந்திருக்கணும் அது எப்படி ஒரு பக்கம் நாலு மார்க்ஸும் இன்னொரு பக்கம் ஒரே ஒரு மார்க் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு டவுட் வர ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாம பிரதிசாவுடைய வயிற்றுல விஷம் சாப்பிட்டதுக்கான அறிகுறியும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய கழுத்துல செஸ்ட்ல தொடையில அப்படின்னு பதிமூன்று இடத்துல நகத்தை வச்சு கீரின காயங்களும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது எல்லாத்துக்குமே மேல அவங்களுடைய உடம்புல சீமன் ட்ரேசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் பிரதிசாவ யாரோ சீரழிச்சு அதுக்கப்புறமா கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதுவும் ஒருத்தர் இல்ல நான்கு ஐந்து பேரால் அப்படி பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ல தெரிய வருது இப்பதான் சரோஜினிக்கு ஏன் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பிரதிசா இறக்குறப்ப போட்டிருந்தோம் சினிமால நடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா பிரதிசா பிஸியானதால சித்தார்த் கூட முன்ன மாதிரி டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாம போயிருக்கு அதனால சித்தார்த் அப்செட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்ப எங்க அவங்க தன்னை விட்டு பிரிஞ்சிருவாங்களோ அப்படின்னு பயப்பட ஆரம்பிச்சிருக்காரு அந்த சமயத்துல சித்தார்த்துடைய சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர்கிட்ட ஒரு பொண்ணுக்கு சினிமால ஹீரோயினா நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அதுக்கு ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் பிரதிசாவுமே அப்படி பண்ணதால தான் வாய்ப்பு கிடைச்சு இப்ப உன்னைய மறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஏத்தி விட்டுருக்கானுங்க இதனால சித்தார்த்துக்கு பிரதிசாவை பாக்குறப்பெல்லாம் அவருடைய காதலி அப்படிங்கிற ஃபீல் மறைஞ்சு அவருடைய ஃப்ரெண்ட் சொன்ன மாதிரி சினிமால அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ற ஒரு ஹீரோயினா தான் தெரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அவங்க தனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு எப்படியாவது பழி வாங்கணும் அப்படின்னு இதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி கோக் வாங்கிட்டு வந்து பாய்சனை கலந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிளான் பண்ண மாதிரியே பார்லர்ல இருந்து பிரதிசாவை பிக்கப் பண்ணிட்டு கார்ல கூட்டிட்டு போறாரு அப்படி போறப்பவே வழியில ஒரு இடத்துல கார நிப்பாட்டி அவருடைய அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸையுமே பிக்அப் பண்ணிக்கிறாரு அப்படி அந்த அஞ்சு பேருமே ஏறுறப்ப பிரதிசாக்கு அவங்களை ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படிங்கறதால அவங்களுமே பெருசா ஒண்ணு கண்டுக்கல அதுக்கப்புறமா அந்த கார் நேரா ஒரு கஸ்ட் ஹவுஸ்ல போய் நிக்குது பிரதிசா ஒண்ணுமே புரியாம உட்கார்ந்து இருக்கிறப்ப அவங்களை வலுக்கட்டாயமா கார்ல இருந்து வெளியே இழுத்து கஸ்ட் ஹவுஸ்ல தூக்கிட்டு போய் ஐந்து பேருமே ஒவ்வொருத்தரா அவங்கள சீரழிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க அன்கான்சியஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுமே அவங்களுடைய குரல் வலையை இறுக்கி பிடிச்சு அவங்களுடைய வாயில விஷத்தை ஊத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த விஷத்துல ஒன்னு ரெண்டு டிராப்ப மட்டும் எடுத்து சித்தார்த் அவருடைய உதட்டல அப்ளை பண்ணிக்கிறாரு இதுக்கு அப்புறமா அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாங்க அடுத்தது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி சித்தார்த் பிரதிசாவை ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணிட்டு அவருமே அட்மிட் ஆயிருக்காரு அப்படின்னு நான் இப்ப சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இதுதான் நடந்திருக்கும் சோ இந்த கேஸ ரீஇன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சரோஜினி கோர்ட்ல ஒரு கேஸ போடுறாங்க அதனால இந்த கேஸ் சிபிஐ கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணப்பட்டு சிபிஐ அட்டாப்சி பண்ண அந்த ஃபாரன்சிக் டாக்டரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதுல அந்த டாக்டர் அட்டாப்சி பண்ற
தண்டனையில இரண்டு வருஷத்தை கம்மி பண்ணிடுறாங்க சோ ஐந்து வருஷம் மட்டும் ஜெயில் இருக்காரு மேலும் நஷ்ட ஈடா அவரை சரோஜினிக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க சொல்லி கோர்ட் ஆர்டர் போடுறாங்க இப்ப சித்தார்த் அமெரிக்கால இருக்காரு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அட்டாப்சி பண்ண அந்த டாக்டர் இப்ப உயிரோட இல்ல கடந்த ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருடம் அந்த டாக்டர் ஒரு பஸ் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிடுறாரு தன்னுடைய பொண்ணுக்கு நீதி கிடைக்கணும் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு நடந்தது என்ன அப்படின்னாவது தெரியணும் அப்படின்னு இந்த சம்பவம் நடந்து இருபத்தி இரண்டு வருடங்கள் கழித்து இன்னமுமே சரோஜினி போராடிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி அவங்க கொடுத்த சில இன்டர்வியூஸ் மூலமா தான் நமக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரிய வந்துச்சு மேலும் அந்த இன்டர்வியூஸ்ல சரோஜினி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரத்யூஷா ரொம்பவே தைரியமான ஒரு பொண்ணு சில சமயம் நான் வாழ்க்கையை நினைச்சு சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறப்ப என்னையவே மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணு விஷம் குடிச்சிட்டாங்க அதுவும் இப்படி ஒரு காரணத்துக்காக விஷம் குடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கறத நான் நம்ம மாட்டேன்படி <laughs> கஷ்டப்பட்டு முன்னேறிட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணுக்கு இப்படியான ஒரு முடிவு வந்தது கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் சீரழிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருப்பாங்க நீங்களுமே சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சா டிஸ்கிரிப்ஷன் பிண்ட் கமெண்ட்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் இப்பவே ஜாயின் பண்ணுங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரம் பேருக்கு மட்டும்தான் சோ உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்